എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദശാംശ രീതിയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഭിന്നവും ദശാംശവും പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഛേദമായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണല്ലോ നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് ചില ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഛേദം ഇത്തരത്തിലാക്കി ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഉദാഹരണമായി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഛേദം രണ്ട് ആണ് രണ്ടിനെ എങ്ങനെ പത്താക്കും രണ്ടിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അംശം അഥവാ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്നതിൻ്റെ സമാന ഭിന്നമാണ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ലേ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ നോക്കാം നാലിനെ പത്താക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ പത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷേ നാലിനെ നമുക്ക് നൂറാക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നൂറ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് അംശമായ ഒന്നിനെയും ഗുണിക്കണം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് അതേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത ഭിന്നസംഖ്യ നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോറിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നൂറാകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററായ മൂന്നിനെയും ഗുണിക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്താണ് ദശാംശ രൂപം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എട്ട് എന്നാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ എട്ടിനെ മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്തുകളുടെ ഗുണിതമാക്കാം അതായത് മൂന്ന് രണ്ടുകളുടെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് ഇതിൽ ഓരോ രണ്ടിനെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാകുമല്ലോ നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി നോക്കൂ ഓരോ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ആയിരം ഇപ്പോൾ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരം ആയി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എട്ട് എന്നാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഓരോ രണ്ടിനെയും അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അത് ആയിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആയിരം ആയി അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് അതേ മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് അംശം അഥവാ ന്യൂമറേറ്ററായ ഒന്നിനെയും ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നതിന് പകരം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ ആയിരമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എട്ടിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിനെയും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമാന ഭിന്നം എന്താണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആയിരം അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇനി
രണ്ട് അഞ്ചുകൾ എന്നാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് നാൽപ്പതാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ടുകളും മൂന്ന് അഞ്ചുകളുമായി അതിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് ജോഡികളാക്കി എഴുതാം അത് എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം ആയിരം ഇപ്പോൾ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരം ആയി ഛേദത്തെ ആയിരമാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഗുണിച്ചത് അതേ രണ്ട് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് അംശം ആയ ഒന്നിനെയും ഗുണിക്കണം രണ്ട് അഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അംശമായ ഒന്നിനെ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആയിരം അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ആയാലോ നാൽപ്പതിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഛേദം ആയിരമാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അംശമായ ഇരുപത്തൊന്നിനെയും ഗുണിക്കണം ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം ആയിരം ആയതിനാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടുകളുടെയും അഞ്ചുകളുടെയും ഗുണിതമായ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും ദശാംശ രൂപം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ കണക്ക് നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരുപോലെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് സഞ്ചികളിലാക്കി ഓരോ സഞ്ചിയിലും എത്ര കിലോഗ്രാമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു സഞ്ചിയിൽ എത്ര ഗ്രാമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതായത് ഒരു സഞ്ചിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഗ്രാം അഥവാ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമാക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരുപോലെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് സഞ്ചികളിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അതായത് ഒരു സഞ്ചിയിലുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായി അതെ നാല് കൊണ്ട് അംശമായ ഇരുപത്തിനാലിനെയും ഗുണിക്കണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു സഞ്ചിയിലുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഈ രീതിയാണ് എളുപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതേ രണ്ട് കൊണ്ട് അംശം അഥവാ ന്യൂമറേറ്ററായ മൂന്നിനെയും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു സിക്സ് ബൈ ടെൻ ദശാംശ രൂപം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എട്ടിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് ആയിരം പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആയിരം കിട്ടുന്നത് അതേ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അംശമായ ഏഴിനെയും ഗുണിക്കണം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ദശാംശ രൂപം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇ
ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി നാൽപ്പതിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആയിരം ആകും അതെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അംശമായ മൂന്നിനെയും ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്താണ് ദശാംശ രൂപം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതായത് അഞ്ച് രണ്ടുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ എഴുതാം ഇതിൽ ഓരോ രണ്ടിനെയും ഓരോ അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ അഞ്ച് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശമായ മൂന്നിനെയും അഞ്ച് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എത്രയാണ് സമാന ഭിന്നം ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ ഒരു ലക്ഷം മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ അഞ്ച് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷമാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഛേദത്തിൽ അഞ്ച് പൂജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥാനം അഞ്ച് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറിയായിരിക്കും ദശാംശ ചിഹ്നം ഇടേണ്ടത് അറുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് ആയിരം കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതേ എട്ട് കൊണ്ട് അറുപത്തൊന്നിനെയും ഗുണിക്കണം സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇത് ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് അഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ മൂന്ന് രണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഓരോന്നിനെയും പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാക്കി എഴുതാം അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ മൂന്ന് രണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തൊന്നിനെയും മൂന്ന് രണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം ദശാംശം നാല് എട്ട് എട്ട് ചുവടെയുള്ള കണക്കുകളുടെ ഉത്തരം ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുക മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ ഒരുപോലെയുള്ള എട്ട് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഓരോ കുപ്പിയിലും എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിനേഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരട് ഇരുപത്തഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഓരോ കഷ്ണത്തിൻ്റെയും നീളം എത്ര മീറ്ററാണ് പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്തൊമ്പത് കിലോഗ്രാം അരി ഇരുപത് പേർക്ക് വീതിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിലോഗ്രാം കിട്ടി പത്തൊമ്പത് ബൈ ഇരുപതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എട്ടിനെ മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് പോലെ അംശമായ മൂന്നിനെയും മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ ആയിരം സമം പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നൂറാകും അതേ നാല് കൊണ്ട് അംശമായ പതിനേഴിനെയും ഗുണിക്കണം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പത്തൊമ്പത് ബൈ ഇരുപത് ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് പോലെ അംശമായ പത്തൊമ്പതിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് സമാന ഭിന്നങ്ങൾ ആക്കാം എല്ലാത്തിനെയും പതിനാറ് ഛേദമായ സംഖ്യകൾ ആക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്നാൽ എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാൽ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് പതിനാറിനെ നാല് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഛേദം പതിനായിരം ആകും അതുപോലെ നാല് അഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് അംശമായ പതിനഞ്ചിനെയും ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സമം ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനായിരം ഉത്തരം പൂജ്യം ദശാംശം ഒമ്പത് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ് ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യയെയും ദശാംശ രൂപത്തിൽ ആക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ബൈ ടു എന്നാൽ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാൽ
അതുപോലെ ആയിരത്തിനെ ഘടകം ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൂന്ന് അഞ്ചുകളും ഒരു എട്ടും ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ എട്ട് ഒരക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കാം എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശമായ മുപ്പത്തഞ്ചിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം എഴുപത് ബൈ പതിനാറ് എഴുപതിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് കിട്ടും അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യയായ എഴുപതിനെ രണ്ടക്ക സംഖ്യയായ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് ദശാംശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പത്ത് ദശാംശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എന്താണ് വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്നാൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഉത്തരം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ഉയരം നൂറ്റി മുപ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ദശാംശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവരുടെ ശരാശരി ഉയരം എത്ര മൂന്ന് പേരുടെയും ഉയരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ഉയരം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് ബൈ മൂന്ന് കണക്കാക്കുക നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് എന്നാൽ നാല് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റാറ് ബൈ നൂറ് ആണല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നൂറ് സമം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് നാല് ഇനി ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഉത്തരം നാല് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെൻസിലിന് എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം രൂപയാണ് വിലയെങ്കിൽ പത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ വിലയെന്ത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം അപ്പോൾ പത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ ക്രിയ ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നതിന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നതിന് തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നതിന് ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അംശവും ഛേദവും തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതായത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാനൂറ് സമം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാൽപ്പത് സമം പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്നിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് കിട്ടും ഇതറിയാൻ പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്നിനെ പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് എന്നാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പത്തിനെ ഒന്ന് ബൈ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇതെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ വൺ അല്ലേ തൗസൻഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ